Empezamos, empezamos, empezamos al caer la tarde en este lunes, lunes 16, lunes 16 de octubre. Me faltan 14 días más para mi cumpleaños. Y pónganse pila, compañeros, pónganse pila, ya venimos ahorrando. Sí, no, que ya no, no se han resabiado, no se han resabiado. Este es el primerito que me regalo, dije yo por ahí. <risa> No. Empezamos. Sí, señor, me dijo que tenía tu regalo. Ya debe ser. Ya de, debe ser. Ya debe ser. No, no se ha creado. Empecé bien. Bueno, empezamos. Empezamos. Ah, la de sur. Eso, la de sur. Empezamos, empezamos. Ya lo escuchamos de fondo aquí a, a Oli H. Figuro. Y este día lunes, un día lunes de mucho movimiento en el centro de la ciudad. Bastante actividad. ¿Por qué siempre digo centro? Porque es mi base de operaciones. Mi centro de operaciones. Mi centro de operaciones. Así que. Estamos bonitos, a empezar este lunes 16, después de un dos. Ya bueno, ya pasamos el feriado, ¿verdad? Ahora se vienen 15 días más, después otro feriado largo, el último del año, ¿verdad? Y el más largo. Y el más largo, creo que va a ser un feriado demasiado. Bueno, como que voy a extender mi. Yo voy a, a trabajar hasta el 30, de ahí ya me voy a dar el feriado como regalo de cumpleaños. Ese va a ser mi regalo, así que. El 1 no es feriado. Pero yo me voy a regalar el 31 y el 1, pues sí, solo, ¿verdad? <risa> Hay que ver cómo hacemos. Aquí está ya tomándose la pastilla del chiquitolina. Ya, ya, ya. El ginseng. El ginseng. Bueno, lo escuchamos de fondo a Oliver. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, amigo Ricardo. Gracias a nuestros oyentes y bienvenidos, bienvenidos a tu programa. El tuyo, el tuyo, el tuyo también. El programa de todos al caer la tarde en su edición 187, este lunes 16 de octubre de 2017, para unos muy feliz porque ya están cobrados con la quincena, ya felices en este momento, para otros no tanto, porque estamos esperando los pagos mensuales. Pero tranquilo, billetera, que de esta salimos, salimos. Cuando yo lo escuchaba, cuando hablamos de quincena y fin de mes con, con el Zupitruki, decía, llegó el fin de mes, llegó la quincena, cuando eres rico, los dos o tres días, ya eres pobre. Es como el sueldo cebolla. ¿Sí sabes por qué le dicen el sueldo cebolla? No. Porque, porque lo ves y lloras. Ah, lo que hay que pagar. Literal. Esa es una. Y bueno, y obviamente, gracias por sintonizar al caer la tarde. Nos alegra saber de que lo estamos acompañando en su última hora de jornada laboral. O aquellos que están en este momento en el tránsito, gracias por sintonizar al caer la tarde. Energía positiva, 100% libre de calorías y sin gas. Sí, libre de calorías y sin gas. Bueno, tenemos un día un programa muy bonito, muy contento. Ya está, ya está el sueldo de cebolla, está escribiendo eh, la Biblia y también ya, ya voy por el gol. <risa> ah, por cierto, recordar a nuestros amigos de que nos pueden seguir en el Instagram Radio Subión al Carla Tarde, en Twitter arroba al Carla Tarde FM y en nuestro fanpage donde el día de hoy tenemos transmisión en vivo en el Facebook al caer la tarde. Al caer la tarde, así que bueno, un fin de semana rápido, corto fútbol, empezamos con fútbol el fin de día viernes, con los equipos de Barcelona y el fin de semana de Guamelé, los equipos de Lastiero, como se le dice, en la capital, así que todos ya ahora esperando nomás ya... El 25 de octubre. Bueno, este, fin de, este miércoles también está, 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 hay fecha de fútbol contenido. ¿no? Correcto, sí, sí. Miércoles, y se acercan muchos eventos más eh, a nivel de local. Todavía estamos en la fiesta de Guayaquil, hay una exposición este fin de semana, este miércoles, creo que en el... Paseo de los Presidentes en el Malecón 2000. Por ahí estuvimos escuchando la publicidad del municipio de Guayaquil, ¿verdad, Cristian? Sí, sí, sí. sí así que también. ¿eh? Todavía estamos festejando Guayaquil porque estamos en octubre. Octubre no se ha acabado, estamos 16 y este es el mes de la independencia de Guayaquil. ¿Sabes una de las cosas que me gustan de que eh, desde hace un tiempo atrás eh, los guayaquileños solemos ya utilizar todo el mes de octubre para festejar más Guayaquil es más? He notado, pues, díganme nuestros oyentes si me equivoco, es que por ejemplo el mes de octubre lo festejamos más que julio, ¿no? Debido a que es independencia, por eso feriado nacional, etcétera, etcétera. Y me encanta el hecho de saber de que el guayaquilenismo se siente y vibra por los pueblos. Yo creo que más se festeja en julio. ¿Tú crees? Porque, eh, por ejemplo, lo general ya, el feriado es el 9, la fiesta es el 9. Y antes de eso son los eventos públicos y los shows y todo lo demás. Pero, aquí también hubo shows. En julio es el 24. Sí. 25, perdón, 25. Julio, y desde antes ya estás que presentamos aquí, que estamos allá y todo lo demás. Así que yo veo que más julio hay mayor, mayor movimiento, actividades artísticas, de todo índole musical, pinturas, exposiciones, teatro, sinfónica, tenemos así que de nuevo sí. aquí, o sea, muy, muy espectacular. Mira, por ejemplo, una de las cosas que yo extraño de la fiesta de octubre, es bueno, muy aparte que esto no se desarrollaba en, en la paz. No, yo extrañaba bastante la feria Ojo, la feria de Guayaquil fui genial, inclusive en nuestra vida estuvo ahí cantando, si mal no recuerdo, fue el día sábado, luego hubo las huecas, hoy me pegué mi chicharre paladera, mi jugo de coco, etc. Donde el doctor Palma, donde el señor Palma, un saludo. Y estaba conversando el día de hoy con bastantes amigos, recordando.
recordando aquellos tiempos de la Feria de Durán que también se llevaba a cabo en octubre, ¿no? ¿Sí recuerdas, Ricardo? Sí, sí, sí pues, era, era fan número uno, el cliente número uno de la carpa. La carpa. Esa marca. De esa carpa. Sí, 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 sí. Bueno, no tuve manera que yo de pelado, yo lo que iba a hacer en ese tiempo, bueno, no, no se puede dar marcas, pero esta marca no existe, en ese tiempo yo iba a gran salón de juguete. Yo iba en cambio a la exposición de... Bésame. De esa, de mujeres en <risa> Porque me gustaba ver las marcas, los modelos son muy bonitos. Correcto, yo creo que bueno, es modelos. muy educativo y además que uno puede ver esos colores tan rimbombantes que resaltan el cuerpo femenino. Claro, yo iba a eso, ¿qué más pues? Obviamente, eso estamos hablando. Bueno, aquí también, también se suma nuestra compañera, nuestra amiga, Dali Cornejo, Michelle. Dali Michelle. <risa> Ay, sí, la, las fiestas, sí, muy bonito. Yo asistí a la de, al concierto de Cristian Castro. ¿Qué tal? Sí, muy bueno. Como siempre, termina con la mejor canción, Azul. ¿Azul? Ah, terminó con Azul. Sí, Azul. Debería cambiar de amarillo mejor. <risa> amarillo como el sol, sí. Mira, yo una pregunta, y aquí es algo que también nuestros oyentes tenían dudas. ¿Eres hinche Melé? Ay, no. ¿Me no, no. No, no digamos no, si de una forma tan fea, porque hay bastantes eh, oyentes no, que son sí. hinchas de... De Belén, pero me dices que la mejor canción es azul, entonces yo asumí. Lo dice, pero no, no. No, 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 no. Yo creo que eres mi idea del cuello. Alguien tiene el cuello, como el familiar, el cuello de tu novio. Sí, es mi novio. Sí. Con propiedad. Sí. ¿Se en casa. Sí, está bien, está bien. Y es haremos cobertura en vivo. Ah, la cobertura del matrimonio civil, ¿verdad? La felicitamos a Dali, qué gusto de tenerla en estos días aquí por acá visitándonos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Ricardo. Sí, ya. Entra al club. Entra al club de las series. Bueno, sí. ya sí, ya sí. ¿Qué tipo de serie será? <risa> bueno, para quienes no conocen, Dali es quien encabeza el segmento que tenemos los días martes, eh, yo al cuadrado, pero también va a estar de forma recurrente con nosotros, aportando y apoyando. Ah, bueno. También eh, dando comentarios de las noticias de la actualidad que también tengamos, ¿no? Así es, ¿no? por eso tenemos también que dar una recomendación de nuestros eh, de nuestros oficiantes, que hay una forma peculiar que hicimos el día sábado con nuestra querida Vivi, perdón, viernes, viernes, que porque es algo difícil. Yo vivo perdido del tiempo con la fecha, no, la verdad. hora, el día, los nombres. Eh, algún día me va a traer problemas eso, especialmente con los nombres. Nunca creo que lo hago. Eh, hasta ahora no creo. Por ejemplo, no próximamente ya te van a cantar una canción, pobre y triste, ¿sí sabes? ¿Cuál es esa? Eh, Dayana, te van a cantar el pobre y triste. Ah, pobre y triste, pobre y triste. En vivo, live. Pobre y triste, me gusta ese título de esa canción. Bueno. Las mejores recomendaciones que tenemos son las siguientes, ¿verdad? Correcto, Ricardo. Fuego, pasión y el mejor corte. Vive la experiencia en Can de Chabela, donde no hay nada mejor que comer rico y a un buen precio. Visítanos en la Piazza San Borondón y en Urdesa Central, Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada. Reservaciones al 099-6917-926. Y si queremos recargar nuestro plan celular o nuestro plan de televisión pagada, es muy fácil. Con Pone Más, tú recargas de una. Anda al punto más cercano, Pone Más y recarga claro. Movistar, CNT, Directivo y TV Cable de una, Pone Más. ¿Y si queremos entrenar? O si te quieres parecer a Royce Gracie, no te preocupes, sigue a Alliance Jiu Jitsu, centro team del maestro Gustavo Castillo. Te tiene por este mes la promoción de una camiseta incluida en tu mensualidad. Tiene todos los horarios para tu comodidad y está ubicado en Luque 419 y Escobedo, pleno centro de la ciudad. Aceptan todas las tarjetas de crédito, la promoción de este mes. Dos por uno en niños de 4 a 10 años. Alliance Centro. Y si queremos tener la mejor imagen que nos está perdiendo, asesoría imagen. Asesoría imagen, fácil. La imagen proyecta quiénes somos y qué queremos decirle al mundo. Ahí sí te enseña cómo hacerlo. Para más información, llámanos al 099-218-863 o al correo electrónico imagen arroba vivianaguayo.com. Repito, imagen arroba vivianaguayo.com. ¿Y dónde podemos tener la mejor información? La mejor información únicamente en diario Metro Ecuador, el cual está presente en 23 países, 129 ciudades y en tu día. Encuentra noticias de deporte, actual y al y mucho más en nuestra página web www.metropor.com.c o búscanos en nuestras redes sociales. Metro se muere contigo. ¿Dónde puedo abrir una cuenta bancaria? Fácil, en tu banco banco. El primer banco omnicanal el cual te trae Smart Pacífico. Descarga la aplicación en App Store y Google Play. 
y solicita tu cuenta sin fila, sin trámites y sin depósito inicial. Smart Pacífico, una forma diferente de hacer las cosas. Y el mejor regalo que se puede dar, eh, ¿dónde puede encontrar una figura en acción? Un regalo especial. Y, eh, y eso que, ojo, ya viene Navidad. Por Además, digo. quien nos dice acerca de los fotos de los cómics, claro. sobre los trailers, ¿ves esas sobre los trailers próximos estrenos? Sí. Busca figuras de acción de tus líneas favoritas. No te compliques y busca en Facebook, en el fanpage de Olis Action Figure y en Instagram, arroba Olis Action Figure de Acción. Y únete a los más de 15.000 fans de sus redes sociales. Y este ha sido el fin del espacio publicitario. Y después de este espacio, de este espacio publicitario, damos el paso, un saludo a nuestra amiga Vivi Parra, que ya está aquí con nosotros. Hola, hola, buenas tardes. Aquí feliz con ustedes, como dicen, al caer la tarde. Eh, realmente hoy día viví lo que vive la gente a diario, la gente que hace el trabajo, la gente que está atascada, que tiene que ir a lugares, a veces a cambiar un cheque, a veces a, a toparse con alguien, a veces a, a ver a su familia, y el tráfico apremia, o sea, el, el tráfico es cosa seria. Me pasó que yo venía en camino acá puntualita como siempre, y el carro se quedó todo abajo. Me gustó. Entonces tuve que cambiar de vehículo, todo un trámite, pero aquí estoy. Claro, además recordemos algo, repito, como había dicho al principio del programa, lo que sucede es que también hay es eh, quincena, mucha gente está recibiendo el dinero, entonces van como lo que van los bancos o de una hacer las compras, etc. Lo único bueno es que lo escuché, ¿eh? sí. y me gustó ese chiste de la cebolla. ¿cómo? Y le gustó la música con la que empezamos. Claro, pero está medio noventero, chavales. Sí, eso nos gusta, eso nos gusta. Dancing with my self. Y acá uno que está en la onda moderna. De Del otro concierto que he ido últimamente. Sí. Así, ¿Ah, pues. Les cuento que me fui pues, a ver a Gloria Trevi a la ¿Qué gente, tal ese concierto? Es espectacular. Un estado suyo hacer amor con cuatro, ocho meses la canción. Se guarda la canción. La canción, pues. Ah, sí, sí. No, es que es súper interesante sí. ver. ¿Sabes que me, me encanta porque son señoras que ya tienen su edad, pero se mantienen reyes. Y realmente la energía y la buena vibra y las canciones que ya son clásicas, que, que, que quien me dio un carajo que ya cantado sus temas. Típica. Entonces me gustó y aparte que te robó el show con la cerecita del pastel. Ah, sí, por ahí vi una, un video en las redes sociales que literalmente Yo lo robaron. Yo lo vi en vivo y en directo. ¿Qué hizo? Lo que pasa es que Gloria retó a que quería un caballero en su tarima. Claro. Entonces no sé quién lo, lo señaló y él fue <risa> sin pensar dos veces. Pero lo que no pensaba es que Gloria le iba a sacar la blusa, o sea, la camisa, perdón. Vale. Le abrochó la camisa, lo tiró al piso, o sea, súper sensual ella. Pero él dijo que no le importan las críticas, que ha salido en todos los medios, que, que ese momento él lo vivió, lo disfrutó, y no le importan los, los comentarios de la gente. Este, tiene personalidad. Tiene personalidad. Sí. Y la verdad es que yo lo disfruté, me pareció tan divertido, tan lindo verlo, porque estaba realmente emocionado por esa situación de, de que entre tanta gente que hubo fue el escogido. Bueno, la reacción también. A veces, en este caso hay que ver, porque por ejemplo, en los conciertos de Romeo Santos, él tiene la, la, la costumbre de lo mismo, escoger a alguien de público, pero previo a eso, ya, ya está libreteado. Y ahí ah, se no firma un contrato. Ah, ya es parte del no, show. Ya sí, yo pensaba que la escogían ahí. No, y yo, es, es bueno. Porque que, eso termina en besitos. Sí, hay varios, en algunos países se ha presentado, a él le gustan también las mujeres gorditas, dice. O sea, no tiene preferencia de mujer flaca, de mujer, no. Le gusta no, la no, carne. No, no. Le gusta las carnes. Exacto. Él lo ha dicho y en algunos conciertos previos a Melfi, la, la manager me ha contado que él hace firmar un contrato, la doctora, todo eso. Porque puede ser, alguien puede malinterpretar la, la insinuación y todo lo demás para evitar problemas. O sea, que mira, te vas a escoger a ti, la tal, tal, vas a hacer esto, ¿aceptas? Sí, muy bien. Se busca artistas, modelos del medio o gente mediática. Lo acepta y muy bien por donarse en unos cuantos momentos de 5 o 10 minutos de fama. Acepta. Claro, interesante. En este momento, Ricardo Silvera está sí. desenmascarando un momento icónico de los conciertos de Romeo Santos. ¿no? Es que es verdad, o sea, eso, eso es muy poco menos ha salido, pero eh, sí, es bien. parte de la producción de ellos. O sea, bueno, de... pero en este caso, eh, este creo, no creo. Que, yo creo que fue bien improvisado, bien improvisado porque ella es así, es arrebatada sí, y lo que sí, le hace sí, lo hace sí, el momento. Sí. Y disfrutaste un concierto único, porque tanto Gloria Trevi como Alejandro Guzmán es un derroche de energía único. No, eso es lo que concierto. me encanta, que, que aparte es todo un concepto, cada canción tiene un concepto y, y cada dos temas se van cambiando de ropa, se juega mucho con, con el atuendo, entonces es una producción muy buena, o sea, la escenografía, todo, todo fue espectacular. Muy la, bueno. Las críticas fueron muy buenas también. Entonces, no, debe ser, porque son dos mujeres, como lo conversamos el otro día aquí entre todos, que son dos verdaderas hermosas mujeres con un talento, 
¿Y por qué? ¿Por qué dice talento así como con las manos? Ah, pues no, tal como César. Tiene mucha personalidad. Ah, no, 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 pero hay, hay que ver César lo que es el César. Son divas. Son divas. Exacto. Y por eso es muy grande ese es su público. Alejandro Guzmán tiene mucho corazón para ganar. Ah, no, y también está el hecho del talento, lo hermosas que son y lo explosivo. Sí, pero ¿sabes que me pareció algo tan, tan eh, loco? ¿no? Porque uno las ve así y, y primero me parece una calidad humana. O sea, de lo, de lo, o sea uno no, no es como tratarla de cerca, pero su forma de manejar el público era muy ella. Cuando cantaba la canción, yo te esperaba, se veía muy hermosa. Muy y le cantaron más, eh, juntas y cogían las manos y, y se le veía que, 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 que le llegaba a hablar de Estaba como con los ojitos así aguaditos. aguaditos. Sí, Entonces, y, y no, y aparte de eso. Eh, siempre así como que me los llevo a casa, ella es muy, muy, muy sencilla, muy relajada en su, en su trato al público, eso, eso es lo que gusta a la gente, este, y no, y, y, y la interacción, ¿no? la interacción bueno, buena. Bueno, ella también ha pasado momentos duros, o sea, la primera estuvo detenida muy, muy uh, buen tiempo en Brasil, un tema muy alto, un tema muy delicado, Alejandra Guzmán, problemas de droga, cirugía también. No, no eso dijo, eso, esa es la parte que me quedé en shock, que dijo que que y se, 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 se rayaba justamente, ¿no? O sea, como, como diciendo la, eh, la, 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 la tres y le decía a la a Guzmán, sí, pues yo tengo 22 cirugías y dos operaciones o, o cadenas de titanio, como que tiene... Sí, ella no sabía eso. Ella eh, sin, eso se inyectó, un plazo, incluso se inyectó y le salió mal, mal. Estuvo en cama un buen tiempo, estuvo a punto de perder Opa. esa... Totalmente eh, por, por la vanidad. Exacto. Por una mala, mala intervención. Sí, pero también llega un momento en que tanta vanidad y tanto de quererse retocar y estar perfecta o no querer envejecer, mira, te puede contar hasta la vida. Así que hay que tener mesura en sí. no hacer tantas operaciones. Sí, sí, eso es lo que nos dice. Es casi como uno es, pero sí, no está de más eh, mejorar en algunas cositas que de verdad, de, de verdad te pueden mejorar eh, en tu autoestima, porque el 33% de tu estima depende de cómo tú te ves, cómo te ves en el espejo. Claro. Y eso obviamente es lo que al final es, muestras al público. Y lo muestras al público, sí. Como te ven, te tratan, te uh -huh. tratan. Ese es lo que voy a hablar mañana. Para que, para que estén atentos. Sí, ¿sabes quién es? Aquí una poca persona que no se olvide. Aquí un error técnico. ¿Sabes que algunas personas, por ejemplo, Luis Miguel no se ve mucho al espejo? Luis Miguel es una de los pocos artistas que no se ve mucho al espejo. Porque dice que es él, se quiere el ego de decir, no, soy muy guapo, que me enamoro de mi mismo. Ay, así dice. Sí, muy bien. Sí, sí, es muy pegó la atrás. Demasiado. Por eso que él, como hace mucho tiempo, no... O sea, por eso que él tiene muchos problemas de personalidad, que nunca puede formar una familia, porque es muy... O sea, mira que tenía mujeres guapísimas. Bueno, la ha tenido las que la ha querido. Mira, la serie de Ángela guapísima. Hermosa, hermosa. Y por eso se peleó con Ángela Castro, por ejemplo. Por Ángela Castro, por ejemplo, se peleó Ángela Castro con... Con el dinero. Mira, no me lo sabía. Sí, lo, lo, lo contó hace poco en un programa en Argentina. Cristian Castro, es que Cristian Castro en Argentina es muy querido. O sea, es, ya, es como así como, como Jerry Vea aquí en Guayaquil. Claro. Es como que siempre tiene casa. Es cierto, hablando de concierto, pero ahí me fui a hacer con Seca. ¿Qué tal? Con Andrés Cepeda, ah, excelente. Bueno, artista, ¿Sabes qué me los gustó? Compadres. Me gustó porque yo no, yo no tenía idea de que el show iba a ser así como compartido. Pensé que era primero un artista y luego el otro. No, todo el tiempo era como que. Ven tú, canta conmigo, le doy Los compadres, son una comparación. No, y además sí. tiene un club de que tiene bastantes colaboraciones. Sí, 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 ¿no? Y los instrumentos en vivo, cuando empezaron el tema vallenato, la gente se, se, se prendió también. Y antes se pega con sus baladitas ahí, con cadenas también. Y le hizo falta a Juan Fernando Velasco, porque esos tres siempre son, son bien llevados. Trabajan, hasta, hasta, para, trabajan también con la misma productora. Pero. ¿Sí? Sí. Le hizo falta Bueno, ahí, invitaron a una chica de Quito, que es colombiana, pero que ya tiene años acá, que se llama Carolina que era de las ex Juanas. Carolina de la O. No, no, no es de la O. No, de no, de quién. De la cadena de Quito. Ah, de un hijo. De la O. Porque hay una cadena internacional. Muy guapa. ¿De dónde es que tanto hizo? Pero bueno. Ah, la de la O también es conocida, pero ella es colombiana. Este es de Quito. Este es de Quito, no. No, es colombiana o radical. Ok. Bueno, tenemos hoy un día especial, un día como hoy, ¿verdad? Correcto, Ricardo. Eh, un día como hoy se celebra, o mejor dicho, se le indica a la gente para que tenga, tome conciencia acerca de esto, sobre el Día Mundial de la Alimentación. ¿Ve? Cada 16 de octubre se conmemora la fundación, de la, la fundación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como la FAO, en el año 1945. 
Desde esa fecha se organizan eventos en más de 150 países de todo el mundo para promover la concienciación y la acción a escala mundial para aquellos que padecen hambre y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos, señala el sitio digital de la institución. Bueno, según la FAO, el Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar el compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible y así alcanzar la meta de hambre cero en 2030. Esa es la meta. La legislación internacional establece que la alimentación es un derecho humano básico. Por lo tanto, invertir en sistemas alimentarios sostenibles y desarrollo rural significa aprender algunos de los principales desafíos globales que son el tema este año 2017. Para la FAO, si es posible alcanzar el hambre cero, hashtag hambre cero, ya saben, ya que de los 129 países monitoreados, 72 ya han logrado el objetivo de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre en 2015. En los últimos 20 años, la probabilidad de que un niño muera antes de los 5 años se ha reducido casi a la mitad, con unos 17.000 niños salvados cada día. Las tasas de la pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Correcto. ¿Por qué detallamos la importancia este día? Porque está el hecho de que no es únicamente de que el niño coma, no coma de nutrición, sino que está el hecho de que está implícitamente relacionado el hecho de comer con la educación, la alfabetización y el desarrollo en los países. Mucha gente tiene la mala costumbre de coger, echar, desperdiciar la comida. Hemos visto que últimamente muchos restaurantes se han unido a una campaña de, de la, la comida que tiene en lugar de estarla botando, cogerla, ponerla en packs y, y entregarla a la gente eh, más desposeída. Y, y lo único que me apena es de que días como este, que son muy importantes, ya que aquí también existe hambruna en varios sectores, no solo en la ciudad sino en el país, eh, pero no se, eh, no se enfatiza, no hay concienciación de, de este tipo de, de vías. Es real, eh, si no fuera por Oliver, creo que nadie de los que están en sus carros, en sus vehículos, o en el bus, o en su trabajo, sabría lo que hoy pasó, ¿no? Sí, es este, este día tan importante. Siempre se... En algún momento tuvimos aquí invitado a dos nutricionistas. Y siempre la recomendación de ellos era el tema de la alimentación, de ciertas frutas que tienen eh, elevadas fructosas, no puedes eh, consumirlas en la noche, no es en el día, o sea... Y eso también tiene que ver bastante en la alimentación. Claro, porque no únicamente habla de sectores de posible, sino lo importante que es para la alimentación, por ejemplo, un niño día a día, porque hay veces en que la, las madres de familia no se dan cuenta. Bueno, ¿por qué mi niño cada rato se duerme, no atiende clases? ¿Por qué sacan las notas? Pues ahí lo primero que te voy a decir, oye, ¿has visto qué come tu niño día a día? ¿Has visto cómo se alimenta? Entonces, mucho de eso está correlacionado a la educación y al puntaje que obtienen las libretas. Y por eso también este, a nivel mundial ha habido un cambio en estas multinacionales de comida rápida, Uh -huh. en las cajitas felices que ahora les, les decimos en todos lados porque algunas había exceso de, de, azúcar. de azúcar sí pero también así algo que, que no, no va muy del tema no sí sin sí, irnos muy alejados de la comida que es algo muy delicioso para nosotros sí. tenemos una comida pendiente ¿eh? uh, ah no eso es todo pero aparte de eso aparte de eso lo que quería decirles es que yo conocí a alguien que no puse el nombre pero que también a veces la gente que vive a dieta también todo en exceso es malo. Correcto. Mira que una persona que yo la veo fit, que la veo regia, es un hombre conocido, ahí nomás, ahí se cae con la pica, ¿no? <risa> ya, 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 no. Mira, me decía, ¿sabes qué? No puedo comer esto y lo otro. Y yo, ¿cómo así? Tú eres una fit, porque tengo problemas de triglicéridos, colesterol, y yo, ¡tú! Y, y entonces me dijo, lo malo es que fue un hombre que me lo dijo, ¿no? Me dice, es que también mucho huevo hace daño. ¿Por qué? Porque tú sabes que las dietas tenían muchos huevos, ¿no? Usualmente, que, que no se sé, la ¿Sí? proteína, la proteína, pero también ese abuso de, de, de huevo te puede, te puede dar colesterol. Entonces, sí, hay, hay, hay que decir que la, la, la yema, ¿no? Ajá, la yema. Sí, no, pero igual, no. O sea, igual, yo creo que todo lo que es eh, en, exceso. en exceso es dañino. O sea, a veces uno dice, ay, que yo solo como fiales huevos, o yo solo como esto, o, sea, o yo no dejo lo acá. El cuerpo necesita de todo un poco, la grasa, está... Voy a contar, lo, lo un, poco, lo que, voy a contar un poco lo que dice Vivi, por el tiempo en que yo hacía pesas, eh, me mandaban a comer, por ejemplo, ocho claras de huevo. Entonces eh, está el hecho de que listo, tú, tú botas, por así decirlo, la yema, que es la fuente de, de colesterol, de grasa, pero el problema es la albúmina en exceso que te estás metiendo con la clara. Entonces todo tiene que haber un control y es correcto. No es necesariamente porque es clara, eh, va a estar 100% saludable. Todo en exceso al final termina siendo más perjudicial para los organismos. Hasta beber mucha agua en exceso es malo. Te dañan los riñones y te abusan, ¿no? O sea, hay gente que dice para los riñones es bueno el agua, pero a veces también tanto exceso también 
y hay gente que tiene problemas también de cálculo, por ejemplo, el agua mineral, mucha gente no sabe sí. que te genera cálculos. Exceso. Entonces, hay que tener más eh, noción, es más, les recomiendo una serie, eh, Netflix, no serie, no sé si es documental, uh -huh. que es What the Health, no, no, no. en Netflix, pero es, 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 es sobre health de salud. Claro. Entonces, claro que si te pones a ver eso, creo que no vas a querer comer nada y te harás vegetariano, pero... Pero ahí te das cuenta de muchas cosas de las carnes, de, de, de los procesados y todo lo que uno quiere diariamente. Sí, depende, por eso empieza uno a comer en la carne asada, en buenos lugares, no en cualquier sitio. No, no es bueno comer en... O sea, porque es barato, yo voy a comer, no, siempre hay que ir a vuelo, sí. Y para eso siempre nosotros tenemos a los mejores oficiales, las mejores recomendaciones, ¿verdad? Si queremos ir a comer carne, un buen asado... Correcto, Ricardo. Fuego, pasión y el mejor corte vive la experiencia en carne hecha a vela, donde no hay nada mejor que comer rico a un buen precio. Visita la Plaza San Borondón y en Urdesa Central, Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada. Reservaciones al 099-6917-926. Carnes de Chavela. Ponle más, con Ponle más tus recargas de una hasta el punto más cercano. Ponle más y recarga, claro, Moistar, CNP, DirecTV y te decarga de una en Ponle más. Alayas Jiu Jitsu Centro, el Team Gustavo Castillo. ¿Quieres pelear como Royce Gracie? No tengas lío, te tiene por esta mega promoción de una camiseta incluida en tu mensualidad. Tenemos todos los horarios para tu comodidad. Estamos ubicados en Lupe 419 y Escobedo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y además la promoción de este mes. Dos por uno en niños de 4 a 10 años. Ahí sí, la imagen de quienes somos y qué queremos decir del mundo. Ahí sí te enseña cómo hacerlo. Para más información, llámanos al 099-2986-863 o al correo electrónico imagen arroba Diario Metro Ecuador presente en 23 países, 129 ciudades y en tu día. Encuentro noticias de deporte, estoy hablando de mucho más en nuestra página web www.metropor.com.es o búscanos en nuestras redes sociales. Metro se mueve contigo. Tu banco, banco, el primer banco omnicanal de Trace Smart Pacífico. Descarga la aplicación en App Store y Google Play y solicita tu cuenta sin fila, sin trámite, sin depósito inicial. Smart Pacífico, una forma diferente de hacer las cosas. Banco del Pacífico, tu banco, banco. ¿Quieres noticias acerca del mundo de los cómics? Sí. ¿Deseas saber sobre trailers y próximos estrenos? Sí. Busca las figuras de acción de tu líneas favoritas. Sí. No te compliques y busca en Facebook al fanpage de Oli's Action Figure y en Instagram arroba Oli's Opinión Figura de Acción y únete a los más de 15.000 fans de sus redes sociales. Y este ha sido el fin del espacio publicitario. Damos un corte y regresamos. Oye, ¿y qué pasa para pasar ya? Sí, sino que la falla es que cada uno tiene lo de... Siempre alguien tiene que hacer algo. No, tenemos que hacer los lunes, así como hoy día. Mira, mi cumpleaños es el martes 30. No, falta mucho. ¿Cuánto aquí día? No, 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 hay que hacerlo ya. No, yo por ejemplo esta semana estoy a full. Tú también te vas a casar. ¿No andas full con lo tuyo? Sí. ¿Cuándo te casas, por cierto? El 25 de noviembre. Ah, estás a hacer algo. Vengo y trullo. Este... Ahí está, Vivi. Falta de la Ahí se le da. Ahí. A ver. Ahí está bien. 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 Ahí Martes, jueves en la mañana y regresan en la tarde. Sí, a la una. Ya. Eso es con tiempo para. Porque me están diciendo que no puede grabar ahorita. Aquí estamos Ay. con Oliver, Ricardo y Dali. Dali para allá. Michelle. Sí, Michelle. Sí, sí, sí. 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 Sí
Pero también hablemos de lo que ha sido noticia y tendencia el día de hoy, que es en la sanción de lo, lo que todo sí. o sea, la sanción de Alves y Marcos. Eso es irrevocable, ya no se puede pelear. Sí, ya está hablado. Eh, resumimos la nota. En el último partido de Barcelona Sporting Club contra Santos de Brasil, por el choque de vuelta de los cuartos finales de Copa con Nebol Libertadores 2017, los futbolistas Jonathan Alves y Gabriel Márquez fueron expulsados. Y es que Gabriel Márquez, con el escupitajo, recibió tres jornadas de sanción. Ojo, ya esto ya es algo ya impuesto en este momento por la Comebol. Y eh, Jonathan Alves no pasó a mayores, gracias a Dios, y, eh, y pagará eh, un partido o el primer partido del partido de semifinales contra el Gremio Brasil, el que se juega en el Estadio Monumental. Es decir, el partido de vuelta, el cual será en Brasil, Jonathan Alves sí podrá jugar, mientras en el caso de, de Gabriel Márquez, él eh, solamente jugaría, que que la persona llegue a la final, solo jugaría la segunda final. Esto eh, Alves. Eso es en el caso de Márquez, solo jugaría la final en un caso hipotético de llegar. No. Eh, de Márquez. De Márquez, Alves claro. jugaría. Y de Alves solo jugaría el partido de vuelta. En Brasil. En el caso de ambos sería el partido de ida. Claro, ah, Márquez queda hasta con un partido menos si es que Barcelona llega a la final. Un partido de, de, por pendiente para, por para, para el siguiente torneo, que sería Sudamericana o eh, Libertadores. Con dos tweets, esto lo confirmó el abogado Jorge Reynoso, síndico de Barcelona. Decisión. Unidad disciplinaria como el expediente de Alves archivado, se mantiene solo un partido de suspensión más una multa económica. Y sobre el caso ah, de Márquez, de ah, ah, decisión, unidad disciplinaria como el expediente de Márquez, se mantiene el expediente abierto, un partido de suspensión más dos de sanción por el Cupitajo, en total tres partidos. Y el tema que hablaba Ricardo, en la, hay una publicación eh, de, para quienes eh, nos gusta estudiar los números, que es la revista Forbes, y la revista Fox tiene base en América Latina, para ser más consecuentes en México. Y eh, se estableció eh, cuáles son los equipos más valiosos del mundo, tomando en cuenta muchas aristas. Está, está el estadio, deudas, plantilla, etcétera, etcétera. Y el líder absoluto de esta plantilla, Madrid. con más equipos, no, no, esto es únicamente en, en América toda Latina. América Latina. En toda América, mejor dicho. Porque también se estudiaron equipos de la MLS, la Major League Soccer. El hierro absoluto es el Corinthians de Brasil, que es el equipo más caro de América, con 500 millones de dólares. Y de ahí viene el rival de Barcelona, que es el gremio que está valorado en más de 350 millones de dólares. Wow. Pero bueno, de la pregunta es, ¿hay equipos de ecuatorianos en este top 50? Sí los hay y hay tres. Encabezando el grupo de equipos ecuatorianos está el nuestro Barcelona, el Barcelona de América, en el puesto 33 valorado en 59.3 millones miremos esa distancia entre los 350 y 59 millones. Está luego el Club Sport Emelec en el puesto 39, valorado en 51 millones. Y está Liga de Quito en el puesto 44, con valorado en 43.9 millones de dólares. Como mucho. Bueno, Barcelona las deuda las acumula acá y cuando. Ahora la, eh, el patronato financiero de Barcelona está sacando una promoción para que los hinchas, socios, puedan eternizar su nombre en el estadio y tiene un costo. En el área de Suite, Palco, lo que es Baldosa, en las paredes, poner su nombre ahí. Oliver Soto, y, y Parra. Usted es un personaje, ¿no? Ricardo Silvera, de por vida. Y, 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 y la pregunta es cuál. Bueno, eh, hay un cuadro de valores. Hay un cuadro que está pasando unos mil dólares, pero de por vida quedar ahí. Eternizado. Eternizado. ¿Cómo bueno, lo ven ustedes? Eh, o sea, yo no quisiera hacer una marca con todo. Y me parece muy interesante el nivel de marketing que están empleando, por ejemplo, eh, tener, eh, tener, por ejemplo, una placa con el nombre. En este momento se están realizando tours en el Monumental. En las redes sociales he visto figuras de acción que están vendiendo los cuatro jugadores favoritos de estos Todo esta y estrategia de marketing la, 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 salen de, la, de su agencia, que es Percreo, encabezada por el señor Carlos Alvarado. Entonces, eh, el manejo de estrategia de marketing también Alvarado. Así que... Ahí hay muchas ideas más que están acá haciendo. Y son muy buenas. Para la semifinal, y Dios quiera si hay semifinal, también se están viendo temas de activaciones para las empresas, las marcas que quieren hacer algún sampling o algún este, BTL en lo que es alrededor de Swift, porque son los lugares más estratégicos. O sea, son, depende de los productos que tú vayas a, a la marca que quieras pautar o 
Lo pone el target, pues ahí me voy a subir y nunca me voy a generar y no voy a pagar. Y es bueno porque se ha explotado bastante esto en el tema económico que obviamente necesita Barcelona. Y hay veces en que, por ejemplo, mi esposa me dice, pero ¿cómo te vas a comprar una camiseta que parece pancarta? Sí, pero esa pancarta que está ayudando que también el equipo tenga recursos económicos. Además, recordemos que en este mes de octubre, por el mes del cáncer, eh, Barcelona sacó una camiseta conmemorativa con mucho tono fucsia con rosado, el cual un porcentaje va obviamente para Marathon, quienes confeccionan la camiseta, otro para Barcelona y otro va directamente para Solca. Qué bonita. Eh. Marathon que ya viste tres selecciones, ¿no? Perú también, Perú, Perú Bolivia, y Bolivia. Perú, Bolivia y, y obviamente Ecuador. Ecuador. No, Perú, Ecuador. Muy bien. Bueno, tenemos una pausa y regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio. Oye, yo vi esas figuras, me contacté con las personas porque yo me te pasé. ¿Sabes qué? Te sigo en los mismos que yo me tomé con A ver, son unas figuras así como los que suelen decir knockerhead. O sea, son como cabezones de un resorte aquí. Y es también hechecitas, es de Máximo Bandiera, Matías Boyola, Díaz y Alves. Las figuras que yo te digo... ¿Esas son las que se ponen en el carro o...? Esas, como que las que se ponen en el carro, correcto. O sea, como los carritos. Ya, algo así. Entonces, chévere, eh, me parece chévere una forma de marketing, lo que yo te digo de los tours, que hasta ahora estoy con la pica de tener tiempo y me lo llevo a mis hijos porque quiero obviamente barcelonizarlos. Eh, el hecho de lo que comentabas, lo de las placas, que eso me parece muy bacán. Eh, por ahí un amigo me enseñó una placa que tienen en el museo de Barcelona. Entonces, son formas que les ah, no, para... Que activas ahí... Sí. Esta parte de... Están haciendo su activación. Oye, Dani, no te piso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Estabas en el Cristian Castro? Sí, yo estuve ahí. Estuve en la primera fila. No te vi. O sea, yo estaba así en la primerita. Oye, pero qué cae el risa. Tú sabes que yo he hecho esa rota. Pero yo dije que no me cuento. Yo no más hacía. Acá. Estaba que estaba con Marcito, pues. Ya, Omar. Oh, oh, claro, es que siempre se escucha volar el audio. Pero allá. Y ahí súper chévere, ahí saludamos, estamos lindos, cantando ahí las canciones de Dan Fuel Pink Day 99. Chévere. Me gustó porque canta como se escucha el Sí, no, sí, no, sí, no, sí, 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 no, 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 sí, este, sí, Luis, sí, 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 sí
Y muy bonito el sitio, me gustó, al de ir de todo. Muy bonito, muy, muy Yo todavía no he ido y tengo que ir, tengo que ir. Sí. Bueno, o sea, yo sé que me corté el cabello, porque te, también puede ser verdad. No hay barba. Me di manicure, eso lo hago más en mi casa. Es que lo que pasa es eso tienes la polaca. Eso, por aquí por la mía no. Pero la mujer sí funciona, le saca muy bien ustedes que siempre están. Sorry, sorry, sorry. I'm sorry. Sorry, sorry. 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 No, 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 no me gusta. Sí, nunca, sorry, gracias sorry, a Dios, sorry. nunca he escuchado una canción de Justin Bieber. ¿Cómo va? Pues eso? ahorita no lo estás digo, escuchando. Si lo escuchado, lo tienes en tu luz. Ah, no, 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 sí. <risa> No, 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 Ahí pueden vernos y después también va a venir el cambio del look de Oliver más adelante, después de la Vivi. Bueno, quiero decirles algo, hay gente enganchada con nosotros desde el carro, desde sus casas y está conectado en este momento escuchándonos y viéndonos online el señor Chocho Monge. Ah, muchos saludos. Bueno. Mismo, bueno. Un saludo saludos. para él, un abrazo saludos. a toda la gente también que está enganchada ahí en nuestra fanpage. Y en sí, las redes sociales, al dar la tarde. Repito, ¿quieres vernos en vivo a los cuatro del staff? No te hagas lío. Facebook, al dar la tarde. También saludos al señor Estefan Berborich, que, con quien hemos estado hablando, un gran amigo mío, con quien hemos estado hablando de un evento que va a haber en el, en el mes de diciembre, el Megacon. Entonces, eh, muy buena opción para quienes somos coleccionistas de figuras de acción. Pero la próxima semana que hay otro evento, el Sudacón, Sudaca. No, ese es otro evento que se llama el Budokan. Ah, Budokan. Ajá. Ojo, para quienes son fans de Game of Thrones Va a venir eh, James Cosmo Si mal no recuerdo Que él es uno de los actores principales O de reparto de la serie Game of Thrones No puedo decir exactamente porque hasta ahora Me declaro neófito en Game of Thrones Yo lo sé, yo lo sé No he visto ni un capítulo oh, Tampoco no. Yo tampoco <risa> <risa> Los únicos en tu dolor Son, son <risa> parte de un, ese 1% que no puede ver No me llama la atención Dicen que todo el mundo me dice que es buena la, la sí, serie. Sí, pero que hoy día, eh, la pasada, en la última temporada, hicieron reunión en algunos sitios en Guayaquil para ir a ver la, el último capítulo de la temporada. Sí. Ah, no, 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 Ahora, ojo, lo, lo que yo sí he visto, cuando he podido, muy poco, es la serie de Walking Dead. Me llamó la atención bastante. Me gusta el tema de los zombies, terror, sangre. Entonces sí, me llama algo la atención. Bueno, yo no sí me he visto bien. Me vi me vi ¿Y se sabe que al productor? Ahí sale... A uno de los productores en Álvaro Matado, ¿Sí? en México, por transmitir información que no es tan real, es exageradamente, y lo mataron en México. Cuando alguien negando por Sinaloa y ya saben que no tuvo lo mataron. Uy. A lo que yo sé. Pero la serie está buena. No, la serie sí debe ser buena. No la he visto nada, yo me vi JJ eh, sobreviviendo a Pablo Escobar. Y yo creo que ya nos, está, nos están haciendo señales de que se está acabando el programa, que tenemos que despedirnos. Muy bonito. Pero ya mañana conversaremos de... Esa serie es buena, es buena, es buena esa serie. La de JJ de Sorriendo a Pablo Escobar. Es la vida de jefe de sicario de Pablo Escobar. Y, y mire cómo se ha Netflix, puesto... Original de Netflix. Mire cómo todo eso se ha puesto famoso. El hecho de, por ejemplo, el cartel de sapos, eh, ¿cómo es el señor de los cielos? Pablo Escobar. Sí, se no sé, paraíso, lo de Pablo Escobar. La reina del sur. La reina del la sur. La reina del paraíso. Está ahorita lo de la película de Tom Cruise. Que... Es novelero, ¿no? ¿Es el novelero? Sí. Netflix. Ahí me puedo ver el novelero. Y ahí sí reclama Justin Bieber. Sí, 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 sí. O sea, créeme que de la novela Justin Bieber está en un paso. Sí, sí, no. Me poquitulo. Sin ser de la paraíso. Sin ser de la paraíso. Un lado de dos. No, yo soy de bastante. Lo que me llama la atención. Y dentro de las críticas, pese a lo que iba, que dentro de las críticas a este tipo de novelas y series, es que los mismos han dicho en México que cometieron este error de matar a este bruto, que. La, la juventud, los que no vivieron la época de Pablo Escobar, ahora ver todo esto, quiere dentro de sus sueños ser nada, que es acá. Es un mensaje subliminal. Claro, el problema es que se endiosa mucho a este arquetipo de antiguo. Exacto, vivir bien con mujeres, plata, oh, bueno, caro, lujo, así que, o sea, el su, subconsciente afecta a todos los Bueno, yo, tío, despide el programa. La autora Parra. 
Mira, yo, soy, yo te voy a decir analizando el hecho de que estás viendo. Sí. Ya, ya, además, soy, ya, ya tengo apodo para ti. La psicóloga, la de las aguas mansas. Pero todos son fuertes. Todos no, no, mi vida, todo con cariño y respeto. No, no, no. Tenemos que despedir a nuestros oyentes maravillosos. Mañana seguimos con más información y entretenimiento, como siempre. Muy bien, así que esta mañana con todo, Dani, todo. Sí, por favor. Dale, para es... Escúchenos todos los días a las 5 de la tarde. Por no ¡Qué buen programa! ¡Qué buena radio! ¡Chao! Salió vacanza, te toca tu look. Ah, ah, tengo que hacerte una edición. Pero... Oye, pero no, Juan, que está chuchaki. No, Jinsen. Chuchaki, chuchaki. ¿Cómo ¿no? Jinsen? Ah, no, me gusta. Es un. 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 Es el día de hoy facilito 12 de la noche chao a todos síganos viendo ah quieren vernos en vivo para quienes ven quieren ver el look sobre Ricardo Silvera miren Ricardo Silvera es el Justin Bieber criollo pero a ver. Sí, me está tapando. Sorry. Ver, no, pero tienes que poner esa misma so cara. Pues, no, no, pero es el peor. A ver, a ver. Mírenlo. Mírenlo. Versión la Pero tienes que hacer algún efecto por ahí. Pero, pero, pero vamos a ponerle la foto al lado. Vamos a hacer un, un collage. Yo creo. Un collage, pero. Un collage. Sí. Para que se vea el, el antes, el después y el hecho de que sí se parece a un Justin Bieber criollo. Criollo. Guayaco, guayaco. Ya cuando Justin Bieber se gastó toda la plata. ¿Usted qué dice? ¿Se parece o no se parece? Igualito. Se parece igualito. Se parece igualito. A ver, a ver. Bueno, chao, chao, chicos. Chao, hasta mañana. Bye, hasta mañana. Chao. Ya, yo te aviso. Ya, yo te aviso.